天晚上，在金三角地区发生了一起谋杀案。A 集团头目温莎被刺身亡。据消息灵通人士透露，这可能是一起集团与集团之间的残杀事件。哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎。夫人，请坐。哎，哎呀，啊，夫人，我有一个请求。我出国三十多年了，我国内还有一个儿子，我想回去找一找，呃，可以吗？嗯。念你跟随老板多年，我把这个金佛龛送给你，也算是给你的一点报酬。愿菩萨保佑你找到你的儿子。哦，谢谢夫人。呃呃呃呃、啊，夫人，我还有一个请求。李森这孩子不懂事，犯了错。请夫人宽恕他，我把他带回去，路上也好做个伴儿，可以吗？嗯。嗯特警队注意，刚才接到四脚蛇送来的情报，有一个贩毒集团在二幺幺号戒备处入境，边防总队命令特警队立即截获这批毒品。可以，给个价吧。嗯，给这个数。好吧，亏一点老子也认了。<笑>老熊够意思啊！嗯
，不好，就埋伏了，快跑，快跑，快走啊，不许走，叫救命！快走！那边那边！哎呦，我的妈呀！哎呦，差点就没命了！我的天哪！谁他妈小心出卖了？哎呦，我的妈！眼看到手的几十万，全他妈没了。大哥，差点要了我的老命。嗯，三哥，嗯，我们这次的行动，我看是让人家给出卖了。是，三哥。肯定是还敢泄露的，是啊，嗯，哎，阿白桑，今天晚上把艾肯给我干掉，干得干净点，利索点。是。你们这是干什么？干什么？干什么？干什么？我们来要你的老命！这你小子出卖了我们，别怪我们不客气。这我，嗯，呃，谁？谁？站住！站，他们是什么人？为什么要杀你？你说呀。这是温莎先生生前的遗嘱。哦。他一直保存在律师事务所。根据他生前的要求，现将他转交给你，请你当面开封。嗯。那笔财产、收藏的位置，都刻在那尊金龛上。啊，我看我们就暂时先住在这儿。李森，先在那湖边打多吧。啊？哎，老铁，这姑娘怎么办？姑娘，你有家吗？你叫什么名字？最近在金三角发生了一起谋杀事件。A 集团头目温莎在他的住宅里被一个职业杀手刺杀身亡。根据情报分析，这是一起集团和集团之间的相互残杀。看，温莎在金三角一带有大片的鸦片种植场，每年生产的毒品都要走私到世界各地去搞黑市交易，换回来大量黄金、珠宝。温莎为了保护这些财产不落到他人之手，很早以前。就秘密修建了几处安藏毒品的仓库，他的死很可能与这些毒品有关。
你找谁？请问这是癌汉马的家吗？我就是，有什么事儿说吧。嗯。嗯。上了戴家竹楼，不吃不喝，可是看不起我们哟。请问贵姓？兄弟不改，江小飞。嗯，最近我得了红眼病。嗯，这好办，我来治，包你手到病除。磨牙火？不、哦。磨牙带。嗯，你是从八股那边来的喽？你说对了。他要我办什么事儿？我要见老三。嗯。怎么，一点面子也不给吗？呃，只是有些麻烦。是吗？三哥的脾气很怪。一般外人不愿见，既然这样，就不麻烦二位了。我回去也好交差。哎，江老弟，有话慢慢说嘛，请坐。哼哼。我这一次受八股委托，找三哥弄点好货。这点小意思你们先收下，事成之后，我还要重谢二位呢。哦。哎，好说，哎，好说。我说过，没有我的同意，谁也不能来见我。是是，我马上叫他回去。我冒犯了三哥，甘愿受罚。三哥，既然人已经来了，不妨看看他是什么货色。三哥。江小飞来头实在太大，你要是不信，三哥，我看见他一下也无妨啊。嗯，走。哎，是。嗯、小江师傅，有请。江老弟，有得罪的地方，请多多包涵。没什么，没什么。坐吧，坐吧，坐吧。啊。八姑找我，想干点什么？这，这这。啊，你们走出去。我要你给他九十斤黄皮，妈的，我上哪儿去弄那么多？这是给三哥的见面礼，啊。八姑的意思是让你把货弄齐了，嗯，我父亲的款才能让我回去。你想什么时候见货
，最好现在，好吧，我去安排。三哥，怎么样？妈的，这家伙数目太大，空海老板那儿怕一下子凑不齐呀、啊。我去吧。不，你和刀新民在这儿盯住他。这件事儿我让艾萨尔蛤蟆去办，越快越好。三哥放心。说吧，货已经谈妥了，定在明晚取货，就这么点事儿。坤，坤汉老板，嗯，嗯，说，呃，坤汉老板让我转告你，他要出大价钱买一个金佛龛，嗯，这个金佛龛是温莎生前的。宝贝，什么？金佛龛。坤汉老板说，在这个金佛龛上，刻着温莎的地下仓库，里面藏有他几十年的全部财产，哦、至少有几千万呢、啊。这个消息可靠吗？绝对不会错。后天赶拜，坤汉老板会派他的小老婆蜜蒂，过来亲自和你谈这笔生意。米线真难吃。卖布了，卖布了，来买布啊，来买布！哦，小姐，请请请，买布吗？后边看看，请。这位大姐是想扯布做筒裙吗？都有些什么好东西啊？啊，自个儿看。嗯，这件东西在沙帕和李森手里，他们很像夫妇，最近刚从国外来到这里，你们一定要尽快的想办法找到他们。请您转告昆汉老板，我一定想办法。让他们把东西给我交出来。啊，小江师傅，老刀，哎，刀新民。怎么不到街上转一转呀？我串过了。哦，在这，在这。
门吧，快走。阿玛，现在怎么办？把他装进麻袋，堆上块石头，沉入湖底。这恐怕只能这样了，别的没办法。走，快快快，站住！你想干什么？你们凭什么抓人？小伙子，这是我们傣家自己的事儿，少管闲事。不把人放了，谁别想走。小弟，干脆说吧，你想要多少？开个价，咱们好说好商量。哎哎哎哎哎哎！我知道。嗯，放了。你们敢动一下，我就敲碎你们的脑袋！把人放了。一丹，一丹，一丹，素娥姐，你们认识？嗯，她是孤儿。嗯，孤儿。他父母死于车祸，他一直住在他叔叔家。不久前，他叔叔被人杀死，他也失踪了。没想到。在这儿遇见他。哦。到了，快。哎。哦，这，哎，哦，来来来，我给你扫一下吧。这是。找到沙帕和李森的下落，在哪儿啊？他们在湖边搭了一个窝棚，一旦就是被他们救走的。确实吗？呃，这是我们亲眼看见的。你们马上去找道新明和肖国雄，越快越好。哎，老爹也是爱尼族。嗯，是的，我离开爱尼寨子。已经三十多年了，最近才从国外回来。那太好了，啊、明天就是新米节了。哦，对。
。哎，别叫了，别叫了，跑不了了。哎呀！哎呀说，哼！小李，害怕吗？刚开始的时候还真有点害怕，后来有沙巴老爹在前面，胆子也就大了。嗯，像一条汉子。嗯。哎，你这是干什么？哎哎哎哎，你你干什么？哎，哎，你懂什么？用它来涂在脸上，以后魔鬼就不敢来靠近你了，懂吗？哎，这是我们爱尼族的习惯。真的？嗨，谁会骗你？这儿，还有这儿。哎，哦，真好。哪山的野鸡，它切哪山的林；哪山的豹子，它钻哪山的洞。姓李的，你是哪来的野种？阿洛呀，都是自家人，有话好好说，不要动刀动枪的。哼！嗯、阿洛，你越这样，我就越不喜欢你。他是什么人？外逃犯。我马上去报告公安局。你们等着瞧吧你们来干什么？想请你帮个忙。哼，我一个不中用的老头子，能帮你忙？只要你肯答应。答应什么？金佛龛。金佛龛？什么金佛龛？我说的是温莎夫人送给你的金佛龛，现在就保存在你的手上。谁告诉你的？昆汉老板。他说：“如果我们愿意合作，彼此都能得到好处。”我从来没听说过什么金佛龛、银佛龛，你去告诉昆汉老板，叫他找魔鬼去要吧。三哥，有人来了。嗯，你从外边带进来那个汉人不会给你带来什么好运气的。刚才我跟你说了这件事儿，你要是透露出去，对你可没半点好处。老弟
，这伙人就是追杀一丹的。哦，他们来干什么？他们来找金刊。他们和昆汉集团有联系。哦，刺杀温莎一案，我一直怀疑是他们干的。阿洛，阿洛，你找我啊？让你尝尝我的酒的味道。你来笑话我？我是看你成天愁眉苦脸、闷闷不乐，找你解解闷儿呢。我看你成天不死不活的，替你难过，一天到晚待在家里边喝闷酒，算什么男子汉？女人都不是他们好东西。这不像阿洛说的话。那你？要我怎么样？我要是你，就去找那个姓李的汉人算账。哎，我想知道，你到底喜不喜欢索娥？我喜欢的要死。我看你是几子哭豹子，全是假的。我喜欢他，可他的心，又被别人，给牵走了。我有什么办法？你要是有种。就把那个汉人干掉，我想这么做，可总下不了手。他是跑过外国的人，干了他，不会有人追查的。呃，嗯，只要能够得到自己喜欢的女人，要不惜一切。小李，阿洛兄弟，要是不嫌弃的话，请到我窝棚里坐坐。呃，好，好。进来吧。阿洛兄弟，你可是真难得钻到我这窝棚里来啊！我是来打两只野鸡，回去招待客人啊。哦。怪不得。哎，阿洛，你等着，我给你看点东西。嗯。阿洛，你看，哎，这是什么呀？这是上次打的那头野猪，我从沙巴老爹那要来的，特意为你留着的。哦，还有呢。李三，哎，阿洛，阿洛，阿洛
的。是啊，沙盘老人，麻烦您出来一趟。嗯，嗯。您这是走，站住，回去。米迪小姐啊，沙帕，好久不见呢，日子过得怎么样啊？嗯，放着国外的清闲日子不过，搬到老林子里住，真是不知好歹。沙帕，坤汉老板说您上了年纪，特意让我带来给您补补身体。多谢他能对我有这样一片的好心啊！那你就，哈，我来替他收下。少胖，我这次来，想必老三已经告诉过你了。你要是聪明点儿，就把温莎的金福刊交给我。至于钱嘛，你想要天上的星星。坤汉老板也会把它摘下来，让我带给你的。我现在是中国人，我再也不愿意去和外国人打交道。可你拿的是温莎的东西。我拿谁的东西，和你没有关系。你，米迪，我不认识你。你以后再也不要来找我。等等，回来。老三，坤汉老板对你最近的所作所为非常不满意。啊，是的，是的，我感到对不起他老人家。那下一步你打算怎么办？呃，我，哦。据我所知，温莎手下的人也在到处找我们要找的这件东西。你要是让金福刊落到别人的手里。那坤汉老板的脾气，你是知道的。嗯哼，请转告坤汉老板，再给我点时间。最晚不能超过后天，坤汉将派他的武装部队到二幺五号界碑来接应金刊。哦，如果沙帕实在不肯交出金福刊，那就要尽快的把他。除掉，这是老板的意思，你看着办吧。哎，是是是。三哥，情况不妙啊，那个傣族姑娘，肯定把我们杀他叔叔的事儿，告诉林子里的人了。去去去，你少说两句，我比你清楚。是。三哥，有个人很值得怀疑。谁？江小飞。嗯。上次我们见密迪的时候，刀新明看见他悄悄地跟着我们，今天他又来了。嗯，难道他是公安局的不成？三哥，人心隔肚皮，我们不能不防啊。嗯，走。
。根据国外传来的情报，这个金佛龛上刻有财产安藏的位置，只有找到这个金佛龛，才能找到这些财产。然而，不知内情的温莎夫人竟将这金佛龛送给了跟随温莎多年的沙帕。最近。沙帕又和一个名叫李森的人秘密回到了国内。沙帕六十岁，爱尼族，我国西双版纳人。三十多年前跟随温莎跑到了国外，温莎死后，他决定告老还乡。李森三十岁，汉族，我国昆明人，父母死于文革期间的武斗。五年前越境到国外，加入了走私贩毒集团，一直在温莎身边担任保镖。温莎遇刺以后，他被定为死罪，后被沙帕救出，收为义子。最近，国外的几个走私贩毒集团都在寻找沙帕和李森，以各种名义和借口入境的人数突然增多。国内一些不法分子也增加了活动。边防总队和国家安全部门分析。在我特警队管辖区内，还将围绕金刊展开一场复杂的斗争。嗯，沙帕，你又来干什么？跟我到林子里去，我有话要说。老爹，沙胖老爹，嗯，嗯，老爹，快走，快，快，快，快。东西藏在哪儿？老杂种，金佛龛在哪儿？在哪儿？你们，你们都是有罪的人，我是不会把它交给你们的。老、呃，蛋、呃，呃，坏蛋，你说，东西在哪儿？你说呀，嗯、呃。哥，我我来收拾他，我，哎呦，哎呦，哎我，哎啊。
，三哥，要冷静，还要冷静啊，三哥！哎呀，我打死了我的亲爹呀、啊，我是个混蛋呐、啊！三哥，你要冷静，你爹！三哥，钱断了怎么向老板交代？爹呀、啊，我是个不孝的混蛋、啊！三哥，老板已经派人来告诉我们，让我们一定要找着金汉。今天晚上他要派一支部队到二幺五号戒备来接应我们。什么？今天？啊！真的？真的？啊！有人来了！来来的，走！江小飞，你老是躲在后面监视我们，谁指使你干的？说，说！你们这些狗杂种，有种的杀了我吧，杀了我吧！你他妈先别嘴硬，你要是不说，我们就把你先掏出来喂狗。谁派你来的？说，说呀！你还不够资格，把他放下来。谁派你来的？公安局吗？温莎，温莎，温莎不是死了吗？嗯。可他的夫人还活着，他现在已经是我们的头领了。他派你来干什么？找回金佛龛。
站吗？是，进去就是。你等着我。嗯。大佛爷，沙巴老店，让我把它交给您。他被人杀，杀害了。他让我把金佛龛交给政府，为他。我要为老爹报仇，八奶，去睡吧。是。活佛慈悲，起来吧。嗯、傻帕多年以前在国外。和我结成生死之交，如今他遭人暗算，实属在劫难逃，呜呼哀哉！你要的东西不在我身边，天亮以前，你到曼格塔前等我就是。你要记住，凡属身外之物，不可久留在身。我佛保佑你。说，只要有了金佛龛，就能到金三角找到温莎的财产。咱们快去找三哥去，走，快走，快！找他？哼，你，你你你这是？
你，你，呃，呃，呃，呃。我是一直在保护你呀、啊，我非常的爱你，爸爸。你说这话是真的？一旦骗你，是包子咬的。实话告诉你吧，艾桑已经死了，李森也活不到明天了。那你现在要拿我怎么办？跟我到国外去。那里要什么有什么，金子可以堆成山。你穷的连个鬼都养不活，还用好听的话来骗我，我不去。哼，告诉你吧，金佛龛我已弄到手了。哄你的鬼去吧！哎，你不相信，那就让你见识见识。啊，怎么样？我没骗你吧？这是真的。当然，有了他，到了国外，一辈子吃穿不愁，你就答应我吧。好，哎，蛤蟆，到了国外，你要是丢下我不管，我就叫人把你杀死。呃，一切听你的。怎么出得去呢？有条小路，我熟悉。我害怕。哎，有我在，别怕啊！那就赶快走吧。走。不能在这久留，得赶快离开这个地方，快，快，走，快点！阿
和李森他们给骗走了，你混蛋！你，妈的，三哥我不是人。是个办法，那你有什么办法？要多在这个女人身上打主意。嗯，把他们放下来。来，妈的！小子，今天你要是不把金佛龛交出来。我把你的肠子、肚子都掏出来，嗯，听见没有？啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊！怎么，心疼了，是吗？这个女人的衣服给我扒光，扒光，听见没有？住手！我说，我说，你说吧，金佛看，我带你们去哪？其实早就该这样嘛，但你们得把他放了，这好办，放了。老爹临死的时候跟你说的话了。不，一丹，老爹是为了我，他在。嗯，如果他还活着，他也不会眼睁睁的看着我们这样。宁可去死，也不能把老爹的东西给交出去。不，一丹，你不能死，你还年轻。你要活，活下去。要死，咱们死在一块儿。别说傻话，一丹。你要活着出去，让人们知道我是怎么死的，好让他们为我和老爹报仇。怎么了，小伙子？还有什么话说不完呢？走吧。我还有个条件。啊，说说看。我要亲眼看见你们把他放了，我才带你们去拿。我要亲眼看见东西，才能把他放掉。哼。
，那你们最好现在就把我杀了，因为东西是我藏的，跟他毫无关系。放了他，好让他去通风报信。嗯，去，是。三哥，我倒有个主意，不知道行不行？说，把江小飞和我留在这儿，看住这个女的，你们去跟着这个家伙去看东西，你看，如何？好，就这么办。好吧，我们答应你的要求，留下两个人看着他，啊，拿到金佛龛再放人，这样也是为了我们大家好嘛。只要你们不伤害他，我答应你们的条件。好，一言为定。走，来，起来，快，快点。小子把我留在这儿，什么意思啊？哈、啊，你小子财心太重，怕你去了谋财害命。你们用金灿头壳之计把我留在这儿，到手的好处，难道就没有我的份了吗？啊，你还不算太傻呀！<笑>螳螂捕蝉，黄雀在后。站住！小江师傅，你想走，先问我的拳头答不答应。啊、去你妈！啊你！哎呀，他妈的！哎，我，我，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，我操呀！你你你要干什么？李丹，别害怕，现在没有多少时间。多说了，你现在赶快把这个东西交给索娥。啊，谢谢。快。这他妈的累，怎么还没到？就在这儿。嗯。走。没有，啊，找到了，在哪？找到了，哪儿啊？在这儿。好，总算找到了。三哥，找到了啊！找到了，这<笑>真不容易，真不容易呀、啊！<笑>哎。今天要把你的脑袋割下来去喂狗！慢，三哥，坤和老板交代过，金刊找不到，把活人带回去。三哥，哎，汉马说的对，只要留住这小子，不愁找不着金佛龛。你有什么高见？依我看，我们分别把他带出去，然后叫老刀把那个女人放，然后我们悄悄地跟着他，怎么样？好主意呀、啊！这样。你和矮蛤蟆先把这个杂种给我带过去，你们到二幺五号界碑去接应坤汉老板的武装部队。记住，晚上八点你们到南洛河来接我。是。二幺五。二幺。二幺。哦。走。
一丹，快，快起来！变了，也找不到你们，连黑狗也不见了。我把情况报告了边防站。一丹，你快告诉我，沙帕爷爷到哪儿去了？沙帕老爹被老爹杀害了。一个好心人救了我。他让我把这个交给你。火速报告边防特警队，沙帕老人在三号森林被杀害，凶手逃到南洛河，务必一网打尽。特警队注意，现在马上出发。老肖，老肖，啊，老肖，老肖，呃，老肖，你没事吧？好像还没死。哎呀，哎，包子咬的，这枪他妈打的真准呐、啊！只要再过来一点儿，你就没命了。边防巡逻队说不定马上就到这儿，我们要赶快离开这个倒霉的地方
，去找坤汉老板。人都跑了，拿什么去见他？再说，空着手去，人家能答应吗？那，那，那我们只有死路一条了。妈的，放你妈的屁！这种时候还敢说泄气话，真他妈不是东西。那你说怎么办？到南洛河，找三哥，三哥拿着金佛龛在那等我们呢。来，走吧。装部队将在今晚八点，在二幺五号戒备抢夺金龛。你赶快去报告边防武警部队，来消灭他们。那快，你怎么办呢？你别管我，快，快，快！边防特警队，特警队到南洛河执行任务去了。二幺五号戒备抢夺金龛，你是怎么知道的？啊、是是李森告诉我的。同志们，我们以最快的速度赶到二幺五号戒备，走。金福刊呐、啊，金福刊
，你转来转去，总算转到我江小飞的手中了。真是苍天有眼，佛祖保佑！阿弥陀佛！哎，别动！江小飞呀、啊，江小飞，为啥老板会派你这个笨蛋来取金佛龛？真是瞎了狗眼！<笑>老三，别高兴得太早。有句话说得好，谁笑在最后，才是笑得最好的。哼，信不信由你。妈的，给我捆起来！他妈嘴硬。哎，过来。哎，妈的！哈哈哈哈哈！小江师傅，你就等着老熊来舔你的屁股吧。老三。你这个狗杂种！哎，走啊！哎，走！慢啊！哎，老道，你这是干什么？三哥，带上他有用，到时候你就知道了。哎，走吧，走走。哎，老三，这狗杂种，你不得好死！老三，你跑不了，跑不了啊！时间来不及了，快，我们还要赶到二幺五号街边去呢。别动，你被捕了。那，这，这，老大，我平常待你不薄吧？你要是把我放了，这金佛龛，我我送给你。小火熊上！哎
Uh-huh. <laughs>